हेलो एवरी वन टूडे वी स्टार्ट विद चैप्टर टेन ऑफ हिस्ट्री कल्चर ऑफ पंजाब विच इज इम्पैक्ट ऑफ अलेगजेंडर्स इन्वेजन ऑन सोशल एंड कल्चरल लाइफ हमने कल डिस्कस करा था चैप्टर नाइन की पोलिटिकल कंडीशन कैसी थी पंजाब की अलेगजेंडर के इन्वेजन के टाइम और आज हम डिस्कस करेंगे कि अलेगजेंडर की इन्वेजन से सोशल और कल्चरल लाइफ है जो पीपल की पंजाब की वो उस पर क्या इम्पैक्ट आया उस पर क्या चेंज आया है द क्वेश्चन कम इन दिस वे दैट वट डू नो अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ अलेगजेंडर इन्वेजन ऑन सोशल एंड कल्चर लाइफ देखो कहा गया है कि अलेगजेंडर का जो इन्वेजन है पंजाब पे कंसिडर वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट एपिसोड ऑफ द हिस्ट्री इट गेव फर्स्ट हिस्टोरिकल डेट दिए तीन सौ छब्बीस बी सी पेव द वे फॉर पोलिटिकल यूनिटी एंड इन्फ्लुंस द आर्ट ऑफ द रीजन ठीक है क्योंकि एक फॉरन इन्वेडर की बात करूँ विद अ डेट देखो फर्स्ट व्यू कहते हैं डिफरेंट डिफरेंट व्यू है कि इम्पैक्ट पड़ा कितना पड़ा पहला व्यू है कि कोई डीप इम्पैक्ट नहीं पड़ा है क्यों कह रहे हैं डीप इम्पैक्ट क्यों नहीं पड़ा है क्योंकि नो इंडियन ऑथर हिंदू बुद्धिस्ट और जैन मेड इवन द फेंटियस एल्यूजन ऑफ एलेक्जेंडर और हिज डीड्स के बारे में वो कहते हैं कि एलेक्जेंडर कंपेयर वॉज नॉट नॉट अ पोलिटिकल सक्सेस फॉर इट डिड नॉट रिजल्ट इन एनी परमानेंट मैकडोनियल ऑक्यूपेशन ऑफ द पंजाब कोई परमानेंट ऑक्यूपाई वो कर नहीं पाया देखो क्यों क्या क्या रीजंस क्या हैं इसमें हम देखते हैं द रीजन गिवन फॉर लैक ऑफ परमानेंट इफेक्ट्स ऑफ इलेक्जेंडर इन्वेजन ऑफ पंजाब है ही स्टे इन पंजाब वेरी शॉर्ट वो बहुत कम टाइम के लिए देखो जब वो बीस साल की उम्र में था जब तो वो राजा बना और तैंतीस साल की उम्र में उसकी डेथ हो जाती है और वो बीच में आके लड़ रहा है तो मतलब कि एक शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के लिए वो पंजाब में रहा और नाइनटीन मंथ्स के लिए रहा सिर्फ नाइनटीन एंड ड्यूरिंग हिस्स पीरियड ही रिमेन बिज इन वार्स पंजाब में सिर्फ वो उन्नीस महीनों के लिए रहा तो वो कहते हैं और इस उन्नीस महीनों में वार्स पे ही करता रहा लड़ाइयाँ ही करता रहा तो इससे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ इलेक्जेंडर ने ओनली अ पार्ट ऑफ द प्रोविंस ऑफ पंजाब पूरे पंजाब को तो जीता ही नहीं उसने और पूरे पंजाब में आक्रमण भी नहीं करा ब्यास नदी से तो मुड़ ही गया वो क्योंकि ब्यास नदी में उसके जो ट्रूप्स ने तो मना कर दिया था और उसमें बाढ़ आ रखी थी तो उन्होंने कह दिया कि हम नहीं आगे जाएंगे तो कुछ ही पार्ट प्रोविंस में गया वो पंजाब के देखो देयर वन द बिगर पार्ट ऑफ पंजाब बियॉन्ड ब्यास से देखो कहते हैं यहाँ लिखा है ना ब्यास के बाद बड़ा पार्ट था पंजाब का जो वो पीछे मुड़ गया ब्यास से आगे वो बड़ा ही नहीं देखो ना द अर्ली डेथ ऑफ तैंतीस साल की उम्र में उसकी डेथ हो जाती है द अर्ली डेथ ऑफ अलेक्जेंडर फर्दर मेड इज इन्वेजन फ्रूटलेस कोई ज़्यादा फ्रूटलेस नहीं था कोई ज़्यादा वो नहीं था फ्रूटफुल नहीं था फ्रूटलेस इन्वेजन था सेकेंड व्यू क्या कहता है कि वो कहते हैं ये डीप इम्पैक्ट पड़ा है उसके इन्वेजन से पंजाब पे डीप इम्पैक्ट पड़ा कैसे जो ग्रीक राइटर्स हैं वो ग्रेटली एक्सक्रेटिव सिग्नल उसने बढ़ा चढ़ा के बताया ना अब ग्रीक ग्रीक है अपने वाले बंदों का तो बता बढ़ा चढ़ा के बताएंगे वो वो कहते हैं द सिग्निफिकेंस ऑफ एलेक्जेंडर इन्वेजन ऑफ द पंजाब एंड डिवोटेड पेजेज आफ्टर पेजेज इथ टू डिस्क्रिप्शन पेज भर पेज किताबें भर किताबें लिखे जा रहे हैं कि उस वो आया था इलेक्जेंडर द ग्रेट ऐसे बोल रहे हैं सिकंदर ने जीत लिया पर यह कहते हैं कि डीप इम्पैक्ट द ग्रीक राइटर्स लाइक कौन से वो एरियन एंड कोटूस एक्सप्लेन डेट एलेक्जेंडर इन्वेजन और पंजाब है फार रीचिंग रिजल्ट एंड इट इन्फ्लुएंस द पोलिटिकल सोशल इकोनॉमिक एंड कल्चरल लाइफ ऑफ रीजन वो कहते हैं इसकी सोशल एलेक्जेंडर के इन्वेजन से पंजाब की पोलिटिकल सोशल इकोनॉमिक और कल्चरल लाइफ है जो रीजन की वो इम्पैक्ट पड़ते हैं दे से दैट प्रोग्रेस मेड इन द फील्ड ऑफ आर्ट लिटरेचर फिलोसफी एस्ट्रोलॉजी एंड स्कल्पचर वर्ल्ड ऑल ड्यू टू द ग्रीक इन्फ्लुएंस की वजह से ही इतना सारा इम्पैक्ट पड़ा ये कह रहे हैं थर्ड व्यू क्या कहते हैं नोट नॉट डायरेक्ट बट इनडायरेक्ट कोई कह रहे हैं सीधा तरीके से तरीके से कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा है एलेक्जेंडर के इन्वेजन का जो सिकंदर आया पंजाब के अंदर इन्वेड करा उसने पर वो कहते हैं कि इनडायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ा है कैसे देखो सम स्कॉलर अडॉप्ट मिडल पर बीच का रास्ता अपनाया दे डू नॉट एक्सेप्ट द इंडियन व्यू दैट एलेक्जेंडर वॉज मियरली एन इवेंट एंड ग्रीक व्यू दैट इन देखो इंडिया वाले कह रहे हैं इंडिया का क्या व्यू है कि जो इन एलेक्जेंडर का जो इन्वेजन है उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है ग्रीक वाले कह रहे हैं कि बहुत ही डीप इम्पैक्ट है और इन्होंने बीच का रास्ता अपना लिया कि ना कम ना ज़्यादा देखो पॉल मैशन ऑर्सल सेडर दो एलेक्जेंडर इन्वेजन हैड नॉट डिसाइसिव इन्फ्लुएंस ऑन द डेस्टिनी ऑफ द पीपल या डिट इन्फ्लुएंस द लाइफ ऑफ द रीजन कहते हैं लोगों की डेस्टिनीज पे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं मतलब थोड़ा बहुत लाइफ पे पंजाब के पीपल पे इम्पैक्ट करा है देखो ये लाजमी ही है अगर कोई आएगा बाहर का बंदा फॉरनर आएगा इतने महीने रहेगा तो कुछ तो कुछ तो इम्पैक्ट होगा ही ना तो वो ये बीच का रास्ते इन्होंने अपन
फेज इज बाई डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल अब हम डिस्कस कर रहे हैं पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या था वो कह रहे थे पेव द वे फॉर यूनिफिकेशन ऑफ पंजाब पंजाब को जोड़ने का काम अलेक्जेंडर ने किया कैसे देखो तो अम्बी और पोरस की लड़ाई थी हमने नाइन्थ चैप्टर में पढ़ा लास्ट में उनका वो समझौता कराता है और उसे कुछ शेयर दे देता है देखो ना यहाँ लिखा हुआ भी होगा अलेक्जेंडर इन्वेजन पेव द वे फॉर यूनिफिकेशन ऑफ नॉर्दर्न इंडिया अंडर चंद्रगुप्त मौर्य के एज ए रिजल्ट ऑफ अलेक्जेंडर इन्वेजन में अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एंड वॉरिंग किंगडम ट्राइब्स इन दंजाब सो सीरियसली क्रिप्ट थी एंड डैट इट बिकॉज ईजी फॉर चंद्रगुप्त मौर्य टू अब्जॉर्व दैम इन एक्सपेंड करे चंद्रगुप्त मौर्य के लिए इसने यूनिफिकेशन में हेल्प करी है क्योंकि छोटी छोटी ट्राइब्स थी वो आपस में ही लड़ रही थी तो इसने क्या कह रहा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने एक बड़ा राज साम्राज्य के विकास के लिए उसमें अपने मिलान के लिए हेल्प करे इसने चंद्रगुप्त की सुन आफ्टर अलेक्जेंडर दैथ के बोध अब पंजाब एंड सिंध बिकेम एन इंटीग्रल पार्ट बन गए थे एम्पायर ऑफ मगध के सो मच सो डैट वैन सेलुकस क्रॉस द इंडेस विद हिज ग्रीक आर्मी टू कॉन्कर एलेक्जेंडर लॉस पोजेशन इन थ्री जीरो फाइव ही फाउंड द पंजाब टू स्ट्रॉन्ग फॉर हिम उसने कहा पंजाब बहुत स्ट्रॉन्ग है चंद्रगुप्त के लिए कहते हैं इसने हेल्प करी है अब उसके बाद सेकेंड में एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडो बैक्टेरियन एंड इंडो पैथियन स्टेट ऑन द बॉर्डर्स ऑफ पंजाब पंजाब के बॉर्डर्स पे भी इसने क्या करा है स्टेट्स को एस्टेब्लिशमेंट की काम करता है कौन सी है देखो वो कहते हैं आफ्टर द रीड अलेक्जेंडर के जाने के बाद भी ओवर टू हंड्रेड ईयर्स तक सम ग्रीक डायनेस्टीज पार्शली ग्रीक रूल ओवर पंजाब में रूल होता रहा थोड़ा थोड़ा कि नोन एज इंडो बैक्टेरियन एंड इंडो पार्थियन डायनेस्टीज उन्हें बोलते हैं इन मैनी केसेज दीज ग्रीक कॉलोनीज तो इन्फ्लुएंस करते हैं पॉलिटिकल कल्चर ऑफ पंजाब अपार्ट फ्रॉम दैम इसके अलावा जो कुछ किंगडम थे विच रोज अपॉन द रूज अलेक्जेंडर के एम्पायर के खत्म होने के बाद जो उभरे हैं किंगडम आए हैं वह था किंगडम ऑफ बैक्टेरिया था एंड नॉर्थ ऑन द नदरन बॉर्डर ऑफ पंजाब दिस किंगडम डेवलप क्लोज एंड फ्रेंड रिलेशन विद द मोरियन एम्पायर के साथ इन्होंने फ्रेंड रिलेशन हु केम टू द थ्रोन ऑफ मगध जो आता है आफ्टर द अलेक्जेंडर डिपार्चर फ्रॉम द पंजाब से जाने के बाद मगध सम्राट आता है ना मगध न्यू मोर्स ऑफ वारफेयर कहते हैं अलेक्जेंडर ने न्यू मोर्स ऑफ वारफेयर में उनके नवे तरीके से वो भी हमारे को पता लग जाता है कैसे फ्यू चेंजेस आउसो कभी मिलिट्री सिस्टम में भी चेंज आ जाता है एलिफेंट्स एंड कैरर्स में प्रूव इन इफेक्टिव बिफोर इन्फेंट्री एंड कैवलरी ड्यूरिंग द वॉर बिटवीन पोरस एंड अलेक्जेंडर वो कहते हैं जो एलिफेंट और कैब वो प्रूफ इन इफेक्टिव माने गए बिफोर इन्फेंट्री एंड कैवलरी ड्यूरिंग द वॉर बिटवीन पोरस और अलेक्जेंडर की जब लड़ाई हुई थी ना इन्फेंट्री कौन सी होती है जो धरती पर खड़ी होकर जमीन की सेना होती है ठीक है वो होती है इन्फेंट्री नाउ प्रेफरेंस वॉज गिवन टू होर्स मैन को प्रेफरेंस देने लग गए थे अब एंड एन एफर्ट वॉज मेड टू इम्प्रूव द मिलिट्री सिस्टम को इम्प्रूव करने में दो यहाँ आया ओपन द गेट्स ऑफ पंजाब फॉर अदर इन्वेडर्स के लिए अभी अलेक्जेंडर के जाने के बाद दूसरे इन्वेडर्स भी ट्राई करने लगे पंजाब में आने के जोग्राफिकली पंजाब तो था कट ऑफ फ्रॉम वेस्टर्न कंट्री से कट है वो बिल्कुल वेस्टर्न कंट्री से पंजाब बट अलेक्जेंडर के इन्वेजन एंड मिलिट्री सक्सेस ने ओपन द गेट ऑफ पंजाब फॉर फॉरन इन्वेडर्स के लिए द फॉरनर्स नाउ रियलाइज दैट इट वॉज नॉट डिफिकल्ट टू क्रॉस द रिवर और वो सोच फॉरनर्स क्या सोचने लगे कि अब इन रिवर्स को क्रॉस करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ पंजाब द साकाज हो गए खुशाना हूंस आए थे एंड लेटर मुस्लिम क्रॉस द पास से इन्वेड कर देते पंजाब को वो सप्रेस द वार्ड लाइक ट्राइब्स ऑफ द पंजाब की अलेक्जेंडर की इन्वेजन ने सप्रेस कर दिया जब वार्ड लाइक ट्राइब्स जैसे इन ट्राइब्स को सप्रेस कर दिया जैसे शिबीज हो गए ये कशु द्रकाज एंड द मोलियाज हु वर डिफीटेड बाई अलेक्जेंडर कह रहे इन ट्राइब्स वगैरह को भी खत्म कर दिया था हेल्प्ड इन फिक्सिंग डेट्स ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स अब इनकी में भी हेल्प करी है कि हिस्टोरिकल इवेंट पहली हिस्टोरिकल डेट हमें जब मिलती है तीन सौ छब्बीस बी सी अलेक्जेंडर के टाइम से हमने शुरू में आगे पढ़ा है ना देखिए अलेक्जेंडर इवेजन प्रूफ हेल्पफुल इन दी रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ हिस्ट्री ऑफ पंजाब के रिकन्स्ट्रक्शन में भी हेल्प करी अलेक्जेंडर हिस्टोरियन हैव लेफ्ट क्लियरली डेटेड रिकॉर्ड्स ऑफ इस कंपेयर विच एनेबल अस टू ब्लाइंड क्रोनोलॉजी ऑफ वेरियस हिस्टोरिकल इवेंट्स से पता लग जाती है जो उनका इन्वेजन था इंडिया में तीन सौ छब्बीस हैज़ बिन एप्टली डिस्क्राइब शी टैंकर वेरी इंपॉर्टेंट है तीन सौ छब्बीस पहली डेट मिली है हमारे को पंजाब के हिस्टोरिकल इवेंट्स में अब देखो आप बात करते हैं इकनॉमिक इम्पैक्ट क्या पड़ा था डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड ओपनिंग ऑफ न्यू रोड्स न्यू रूट्स बना दी देखो अलेक्जेंडर ने कंपेन का ओपन ऑफ फोर डिस्टिंग रोड्स ऑफ कॉमनिक बाय लैंड एंड सी बिटवीन पंजाब एंड ग्रीस में हो रहा था ग्रीस का था वो अलेक्जेंडर द रूट्स पेव द वे फॉर मोर इंटीमेट इं
उधर देखो अब ये कहते हैं जो फोर्थ वा सी रूट था तीन तो कौन से थे लैंड रूट थे थ्री हमारे अगर आएंगे ना थ्री हमारे लैंड रूट थे और एक था हमारा सी रूट नरकोसी मेड अ राउंड ऑफ द कोस्ट ऑफ मरकान ये सारे पॉट्स उनके पॉइंट्स बता रहे हैं ये अब एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू सिटीज एंड ऑर्गेनाइजेशन देखो उसने न्यू सिटीज बनाई थी एक तो एक तो अपने घोड़े के नाम पे उसने सिटी बनाई थी है ना देखो यहाँ ना ये देखो ना बिकोलिया ऑन द स्पॉट ऑफ फ्रॉम हेराज क्रॉस द झेलम निकाय द साइड बैटल बिटवीन पोरस ये इसने सिटीज बनाई है द सिटी ऑफ अलेक्जेंड्रिया इन काबुल रीजन में ये इतने हॉर्स के नेम पे बनाई थी इसने हमने पढ़ा था नाइन्थ अलेक्जेंड्रिया इन सीन वन ऑफ दीज टाउन इज मैंशन इन द महावंशा इज ऑल्सो नोटिस बाई ऑथर ऑफ ग्रीक वर्क इन पेरिप्लस ये सिटीज बनाई है द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सिटीज लेट टू जो सिटी बनती है तो ऑर्गेनाइजेशन तो ऑब्वियसली होना ही है ना देखो द सी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सिटी इज लेट टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द रीजन द सिटीज बिकेम सेंटर ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स का सेंटर बन गए थे ये अब आए थे कॉइनेज से द इंडो ग्रीक कॉन्टैक्ट ड्यू टू अब इंडिया और ग्रीक में कैसे कॉन्टैक्ट हुआ था आपस में इलेक्जेंडर की वजह इलेक्जेंडर इन्वेजन की वजह से हमें पता लगा ना ग्रीक कल्चर का लेफ्ट डीप इम्पैक्ट ऑन इंडिया कॉइनेज पे जो ओल्ड इंडियन पंच मार्क थे ना जो सिक्के थे एंड इल शेप्ड कॉइन्स थे वो रिप्ले वेल शेप ग्रीक मॉडल्स वो उनका अपना आर्ट और कल्चर था हमने ग्रीक वहाँ से उनका कल्चर थी हम हम पहले कैसे सिक्के बनाए थे तो पंच मार्क के होते थे हमारे को होते थे एक छाप के थड़े होते थे और एक इल शेप्ड कोई ढंग की शेप नहीं थी सिक्कों की पर हमें वेल शेप ग्रीक मॉड्यूल से सिक्कों की शेप पता विच वॉज सर्टनली एन इम्प्रूवमेंट था ये द कोइंस ऑफ द इंडो ग्रीक रूलर्स के जो कोइंस थे विच वर डिस्कवर है तक्षशिला पे डिस्कवर है वर कास्ट ऑन द वेल शेप्ड ग्रीक मॉडल्स ठीक है ग्रीक हमने उनका वो भी सीख लिया अब होता है इम्पैक्ट ऑफ सोशल एंड कल्चर लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ा था यहाँ हम देखते हैं सबसे पहले सोशल और कल्चर लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ा था वो पॉइंट बोलते हैं वन ऑफ द इलेक्जेंडर का मोटिव क्या था इलेक्जेंडर का मोटिव वर्ल्ड वाइज टू स्प्रेड ग्रीक कल्चर को फैलाना था एंड सिविलाइजेशन इन द कॉन्कर्ड लाइफ जो जो उसने धरतियाँ जीती हैं लैंड जीती हैं उस पर अपना ग्रीक कल्चर को एस्टेब्लिश करना था ही प्लांटेड मैंने ग्रीक कॉलोनीज बना दी ग्रीक सिटीज बनाई थी सीरिया बैक्टेरिया एंड अदर पार्ट्स ऑफ एशिया बिकेम एक्टिव आफ्टर द डिस्ट्रक्शन ऑफ द इलेक्जेंडर एम्पायर के फिर भी वो एक्टिव रही तो इससे सोशल और कल्चरल इम्पैक्ट तो पड़ा ही होगा ना वहाँ के लोगों पर तो पहला क्या है इलेक्जेंडर इन्वेजन पूरा इन्फॉर्मेशन और सोशल कंडीशन ऑफ द पंजाब के प्रोवाइड कर देता है हमारे को इन्फॉर्मेशन तो क्या है अलेक्जेंडर हिस्टोरियंस हैव आल्सो फेल वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन अबाउट सोशल कंडीशन ऑफ पंजाब एंड द नॉर्थ वेस्ट की उस समय क्या थी दे टेल अस अबाउट द कस्टम ऑफ सती था पुअर पेरेंट्स पुटिंग अप गर्ल्स फॉर सेल मतलब कि पुअर पेरेंट्स अपनी लड़कियों को बेच देते थे मार्केट प्लेस पर एंड द फाइन ब्रेड ऑफ ऑक्सन इन द नॉर्थ वेस्ट इंडिया में इलेक्जेंडर सेंट फ्रॉम देयर अबाउट सेवन लैक ऑक्सन टू मैकडोनिया फॉर यूज इन ग्रीस में जो ऑक्सन से दे टेल द आर्ट ऑफ कारपेंट्री वॉज मोस्ट फ्लरिशिंग क्राफ्ट था इंडिया में एंड द कारपेंटर जो थे वो बिल्ड वेरियर टाइप ऑफ कैरियर्स बोर्ड्स और शिप बनाते थे इससे हमें क्या पता था इन्फॉर्मेशन सोशल कंडीशन की अब इससे इन्फ्लुंस आया कास्ट सिस्टम पे भी कैसे तो मैंने ग्रीक सेटल इन पंजाब एंड ऑन द बॉर्डर ऑफ पंजाब देखो वो कुछ ट्रूप्स थे जो वो अपने साथ वो ट्रूप्स लेके आया था अपने सिपाही लेके आया था सोल्जर वो इतने थक चुके थे वो कह रहे हम दस साल हो गए यहीं इतना टाइम हो गया हम यहीं पड़े हुए हैं अब लड़ाई करे जा रहे हैं उन कईयों का तो मन ही नहीं करा जाने का कुछ वहीं सेटल हो गए कईयों ने वहीं शादी कर ली तो इससे कहा इंडिया और ग्रीक का कल्चर मिक्स हो गया तो इससे इन्फ्लुएंस होता है कास्ट सिस्टम पे दो मैनी ग्रीक सेटल इन पंजाब एंड ऑन द बॉर्डर ऑफ पंजाब पे दे मैरिड इन पंजाब एंड अडोप्ट पंजाबी वेज ऑफ लाइफ पंजाबी वे ऑफ लाइफ उन्होंने अडोप्ट कर लिया इन स्पाइट ऑफ ऑल सोशल इंटरकोर्स से जो फॉरनर्स वर नॉट ऑब्जर्व इन द कास्ट सिस्टम दे हैड टू फॉर्म इससे उन्होंने कास्ट सिस्टम में ऑब्जर्व हो नहीं पाए फॉरनर्स तो उन्होंने फॉर्म न्यू कास्ट फॉर्म कर ली दिस इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कास्ट पंजाब में कास्ट इंक्रीज होगी अडोप्शन ऑफ ग्रीक रिचुअल्स अडोप्ट कर लिया हमने कैसे सेवरल ग्रीक रिचुअल कस्टम वर अडोप्टेड बाय द पीपल ऑफ पंजाब ड्यू टू कॉन्टीन्यूस कंटैक्ट ऑफ द ग्रीक लोगों के साथ रहेंगे उनका रिचुअल भी अडोप्ट कर लिया जैसे ग्रीक गॉड्स एंड गॉडसेस जो थे वर बींग वर्कशिप इन दिस रीजन ग्रीक फेस्टिवल बिगन टू सेलिब्रेट होने लगे और पार्टिसिपेट लोग करने लगे इसमें इन्फॉर्मेशन और रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिस के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है ब्राह्मणिज्म अपेयर टू हैव बिन द डोमिनेंट रीजन इन दी रिलीजन था नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया अलेक्जेंडर हिस्टोरियन रेट सम
कैसे देखो इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ पंजाब में सेवरल ग्रीक कॉलोनीज दे केम इन टू बींग एंड अ लार्ज नंबर ऑफ ग्रीक सेटल देयर हुए थे दे मेंटेन देयर कॉन्टैक्ट विद ग्रीक एंड दिस कॉन्टैक्ट गेव बर्थ न्यू टाइप ऑफ आर्ट न्यू कॉलोनी सेटअप थी उन ग्रीक के साथ उन जो ग्रीक लोग थे उनके साथ उनका कॉन्टैक्ट हुआ उनसे उनकी कल्चर को सीखने को मिला तो कल इंडो ग्रीक आर्ट और गंधार स्कूल ऑफ आर्ट ड्यूरिंग द रायन ऑफ कनिष्का के टाइम पीरियड में बैक्टेरिया बिकम अ पार्ट ऑफ इज एम्पायर बन गया मैंने ग्रीक को बैक्टेरियन स्कल्प्टर केम टू गंधार स्कूल ऑफ आर्ट मेड इमेज बुद्ध की बनाते हैं बोध बोध तवास द ग्रीक एंड इंडियन आर्ट वर्क ब्लैंडेड एंड दिस लेट टू ग्रोथ ऑफ स्कल्पचर सिस्टम दैट इज गंधार स्कूल ऑफ आर्ट दिस इन दिस आर्ट में क्या होता है द वे ऑफ प्रेजेंटेशन जो वे है प्रेजेंटेशन देखो गंधार स्कूल ऑफ आर्ट जब भी आई इस आर्ट में गंधार स्कूल ऑफ आर्ट में ऐसे क्या खासियत है तो वो कहते हैं सब्जेक्ट मैटर जो हम सामान बनाते हैं वो इंडियन है पर जो स्टाइल और प्रेजेंटेशन हम ग्रीक की जैसे करते हैं देखो ना हिंदी साइड द वे ऑफ प्रेजेंटेशन है जैसे बुद्ध बनाना है बुद्धा जी बनाने हैं कोई इमेज बनानी है इंडियन सम, वो बनानी है मूर्ति बनानी है बना तो एक इंडियन की मूर्ति रहे हैं पर जो स्टाइल और प्रेजेंटेशन कर रहे हैं ना वो वो अपने ग्रीक स्टाइल से कर रहे हैं जैसे मेरे को बोल दिया ट्री ये पीपल का पेड़ बनाना है ठीक है मैं बना तो पीपल का पेड़ रही हूँ एक गाँव का जैसे देख के पीपल का पेड़ पर स्टाइल अपना अपना हिसाब से दे रही हूँ तो सब्जेक्ट मैटर क्या होता है इंडियन होता है जो स्टाइल और प्रेजेंटेशन होती है वो ग्रीक होती है जो सेंटर ऑफ दिस आर्ट रिमेन पंजाब रहा कहते लिटरेचर पे भी इसका इम्पैक्ट आया कैसे आया द ग्रीक ने कॉन्ट्रीब्यूट लॉ ऑफ लॉट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंडियन लिटरेचर एंड लैंग्वेज पे द इंडियन लिटरेचर बॉर्डर बोरो करते सेवरल न्यू फीचर्स फ्रॉम द ग्रीक्स इन प्रोज पोइट्री में ड्रामा में हमें पता लगता है कि कैसे उनका कल्चर था वर्ड लाइक कमाल पुस्तक पा फल फलक एंड सुरंग हैव बिन बोर फ्रॉम द ग्रीक से ये शब्द आए हैं दो नंबर में क्वेश्चन आ रहे थे वर्ड लाइक कौन से वर्ड है बोरो करें हमने ग्रीक से कमा कमल हो गया पुस्तक फलक हो गया ये वर्ड्स हमने बोरो करे हैं अब क्या हुआ सेवन्थ पॉइंट है कि डेवलपमेंट ऑफ एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी भी डेवलपमेंट हुई द ग्रीक है डेवलपमेंट ऑफ एस्ट्रोलॉजी द स्टडी ऑफ एस्ट्रोलॉजी एंड एस्ट्रोमी स्टार्स वगैरह की स्टडी करते हैं उन, उनकी भी वो हेल्प हुई है कैसे देर इज अ रेफरेंस इन गार्गियन समिता में दैट साइंस इन एस्ट्रोलॉजी वॉज स्टार्टेड बाई ग्रीक्स देर फॉर दे आर वर्दी ऑफ वर्कशर गोड्स इंडियन एस्ट्रोमी वर लार्जली इन्फ्लो बाई हेलिनिक सिस्टम मतलब कह रहे हैं एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोनॉमी में भी उनका इन्फ्लुएंस रहा है अब है ग्रीक लर्न मैनी थिंग्स ड्यू टू अलेक्जेंडर इन्वेजन ने से उन्होंने बड़ी सारी चीज़ें सीखी हैं कैसे मैनी स्कॉलर ओपाइन डेट कहते हैं कि अलेक्जेंडर वॉज मोर ऑफ फिलोसफर था दैन अ मिलिट्री एडवेंचरर वो फिलोसफर ज़्यादा था क्योंकि उसका जो टीटर टीचर कौन था एरिस्टोस्टल एरिस्टोटल था उसका टीचर वो भी एक फिलोसफर था ही टुक विद हिम मैनी स्कॉलर्स एंड फिलोसफर फ्रॉम पंजाब टू हिज ओन कंट्री वो ले जाता है पंजाब से स्कॉलर्स और फिलोसफर्स वो लेता है और वो अपनी कंट्री लेता है ग्रीक्स लर्न ग्रेट डील फ्राम दी स्कॉलर से वो इन स्कॉलर से बड़ी सारी चीज़ें पंजाब के स्कॉलर से वो सीखते हैं जो इसकी फील्ड करते हैं वो साइंस आर्ट फिलोसफी एंड मैथमेटिक एंड मेडिसिन में हेल्प करते हैं अ नंबर ऑफ साइंटिस्ट एंड फिलोसफर विजिट ग्रीस विजिट करते हैं एशिया माइनर फ्रॉम दिस रीजन से तो ये कह रहे हैं कि ऐसे उन्होंने सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल और कल्चरल लाइफ पे इम्पैक्ट डाला है पंजाब की किससे जब जब से वो आया है एलेक्जेंडर का इन्वेजन हुआ है इन दिस व्यू दिस व्यूज एरोनियस एज अ व्यू एक्सप्रेस बाई अदर एलेक्जेंडर इन लेफ्ट डीप इम्पैक्ट ऑन द पंजाब पे इसका डीप इम्पैक्ट बताते हैं ठीक है तो टुडे वी डिस्कस चैप्टर नाइन चैप्टर टेन हमने डिस्कस करा है जो कौन सा है हमारा कि क्या सोशल और कल्चरल इम्पैक्ट क्या था पंजाब पे इलेक्जेंडर के इन्वेजन का थैंक यू वेरी मच